ముందుగా మనం స్టవ్ వెలిగించుకొని కడాయి పెట్టుకుందాం కడాయి పెట్టుకొని ఆయిల్ వేసుకుందాం ఈరోజు మీకు నేను ఒక డిఫరెంట్ కర్రీ చూపిస్తున్నాను అంటే ఇది మేము చిన్నప్పుడు తిన్నది పాతకాల వంటలన్నీ మీకు ఒక్కొక్కటిగా గుర్తు చేసుకుంటున్నాను మీకోసం ఆయిల్ వేడైందండి ఇప్పుడు మన దీంట్లో ఉల్లిపాయలు కరివేపాకు పచ్చిమిరపకాయలు ఒక నాలుగు కట్ చేసినవి వేసుకుందాం రెండు మూడు ఉల్లిపాయలు ఇలా చిన్న ముక్కలు కట్ చేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి ఉల్లిపాయలు బాగా ఎగే వరకు వేసుకోవాలి ఉల్లిపాయలు వేగినాయండి ఇప్పుడు మనం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కొంచెం వేసుకుందాం కొద్దిగా ఒక హాఫ్ స్పూను దీన్ని కొంచెం బాగా పచ్చి వాసన పోయేదంటే వేయించాలి ఇప్పుడు రొయ్యలు వేసుకుందాం ఈ రొయ్యలు నేను వేపి పెట్టుకున్నాను వే వేయించిన రొయ్యలను ఇందులో వేసేస్తాను ఇప్పుడు పసుపు కొద్దిగా పసుపు ఒక స్పూన్ గరం మసాలా ఒక రెండు స్పూన్లు కారం మీరు కారం తగినంత వేసుకోండి ఇప్పుడు ఉడికించిన శనగపప్పు ఇది శనగపప్పు పచ్చి రైలు ఇగ్గిరండి దీన్ని మా చిన్నప్పుడు బాగా మా అమ్మ వాళ్ళు చేసి పెట్టేవారు అది మీకు చూపిస్తున్నా ఇందులో ఎండ్ రైలు ఎక్కువ వేసుకుంటారు ఇప్పుడు ఎండ్ రైలు అయ్యి నా దగ్గర లేవు కాబట్టి పచ్చి రైలు వేసి చేస్తున్నాను చాలా బాగుంటుందండి టేస్టీగా నాన్ వెజ్లో ప్రతిదీ ఈ రొయ్యలు వేసుకుంటే చాలా బాగుంటాయి అన్ని కర్రీస్కి ఈ రొయ్యలు నేను ఒకసారి తెప్పించుకొని క్లీన్ చేసి మొత్తం ఫ్రై చేసి పెట్టుకుంటానండి వారానికి సరిపడగా పిల్లలకి బాగా ఇష్టం అన్నిటిలోని వేసుకుంటే పిల్లలు ప్రతిదీ తింటారన్నమాట ఇప్పుడు మూత పెట్టేది సాల్ట్ వేసేసి శనగపప్పుని కొద్దిగా మనం బాయిల్ చేసుకున్నాం కదా ఒక హాఫ్ బాయిల్ ఇప్పుడు ఇందులో కూడా ఒక హాఫ్ బాయిల్ అవుతుంది ఇప్పుడు కొద్దిగా వాటర్ పోసుకోవాలి రొయ్యలు కూడా హాఫ్ అయింది ఇట్లా ఉడకాలి కదా రొయ్యలు ఈ రొయ్యలు పెద్ద రొయ్యలు అండి టైం పడుతుంది కొంచెం చిన్న రొయ్యలు మనకి ఇక్కడ దొరకట్లేదు ఈ చెరువు రొయ్యలు దీంతో కాంబినేషన్ చింతపండు చారు ఈ చింతపండు చారుని మా కొడవి మీకు చూపిస్తుంది చేసి ఇది ఒకసారి ట్రై చేయండి మీరు కూడా మా అత్త కోడల వంటలకి స్వాగతం సుస్వాగతం ఈరోజు మీకు ఈ రెసిపీ చూపించాలని చేశాను ట్రై చేయండి మీరు కూడా బాగుంటే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మర్చిపోకుండా మీకు ఇలాంటి అన్ని వంటలు చూపిస్తూ ఉంటారు మా అత్తయ్య గారు మీకు పచ్చరేలు శనగపప్పు కర్రీ చేసి చూపించారు కదా దానికి కాంబినేషన్ నేను చింతపండు చారు చూపిస్తా ఏ విధంగా చేయాలో ముందుగా ఐదు గ్లాసుల వాటర్ తీసుకున్నా దానికి కావలసిన పదార్థాలు ఈ సైజ్ చింతపండు పచ్చిమిరపకాయలు ఉల్లిపాయలు కొత్తిమీర మెంతులు జీలకర్ర ధనియా పౌడర్ పసుపు కారం తగినంత సాల్ట్ హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని 
ఐదు నుండి పది నిమిషాలు బాగా మరగాలి అప్పుడు చింతపండు రసం బాగా దిగుతుంది అప్పుడు టేస్టీగా ఉంటుంది చూద్దామండి కర్రీ ఎంతవరకు వచ్చిందో అయిపోయిందండి కర్రీ మనం ఇంకా సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసేసుకోవచ్చు నీళ్ళు కూడా ఎగిరిపోయినాయి మా అత్తయ్య గారు సర్వింగ్ బౌల్లో కర్రీ తీసుకుంటున్నారు ఇంతలోగా మనం రసంలో ఒక స్పూన్ షుగర్ వేసుకుని మరగనిద్దాం కర్రీ బౌల్లో తీసుకున్నామండి ఇప్పుడు మనం కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు మా కోడలు మీకు చారు పెట్టేస్తుంది కదా ఈ టైంలో మనం ఇది కూడా రెడీ చేసేసుకుందాం రెండు రెడీ అయిపోతే ఇది ఎలా ఇంచు రెడీ చారు అయిపోయిందని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు తాలింపు వేసుకుందాం మనం కడాయి పెట్టుకుని టూ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకుందాం ముందుగా వెల్లుల్లిపాయలు ధనియాలు మెంతులు ఫ్రై చేసుకున్నాం ఆవాలు జీలకర్ర ఎండుమిరపకాయలు కరివేపాకు కలుపుకుందాం అయిపోయిందండి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని ఈ చారులో ఈ తాలింపు వేసేసుకుందాం అయిపోయిందండి చింతపండు చారు ఇప్పుడు దీని ఒక బౌల్లో తీసుకుందాం మనం అయిపోయిందండి చింతపండు చారు మా అత్తయ్య గారు చేసిన శనగపప్పు పచ్చరేలు ఇంకా ఈ రసం కాంబినేషన్ చాలా బాగుంటుంది ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మళ్ళీ కలుద్దాం సరికొత్త వంటలతో మీ అత్తా కోడళ్ళు